ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കൊഞ്ച് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്താൽ തന്നെ പകുതി പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് ഞാൻ മൂന്ന് സ്പൂണാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചൊറുക്ക് ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കൊഞ്ച് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനിടാം ഇത് നന്നായി ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മുക്ക ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഡ്രൈ ഫ്രൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോസ്റ്റിൽ ഇതൊരു റബ്ബർ റബ്ബർ പോലെയാണ് കെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മുക്ക ഫ്രൈ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയും എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സബോള ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു അരക്കോടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മുളക് മുളക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഫ്രൈ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ കൊഞ്ച് റെഡി ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്ത ആ പാനിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആ പാനിലേക്ക് കൊഞ്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൊഞ്ചിൻ്റെ ആ മണവും ടേസ്റ്റ് എല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി ആഡ് ചെയ്യാം കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഗരം മസാല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മസാലകൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഗരം മസാലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി സോസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ തക്കാളി അരച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ തക്കാളി അരച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കൊഞ്ച് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ ഗ്രേവിയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ കൊഞ്ചൊന്ന് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മല്ലിയല കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെതറേ കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പുളി രസമുണ്ട് നമ്മൾ ചൊറുക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടാണ് അതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് പുളി രസം എല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവ